。昨天一天就死了三条鲤鱼，总共放了四十五条，只有一只宽的小鲤鱼。呃，看这个样子，今天可能会继续死小鱼啊。呃，那条大鱼的话，呃，看样子也不行了。呃，鲤鱼的话还是不适合这种冷水养殖。他就早上就躺在这个门口。好，行行行行行行行,行。呃，应该还有一个星期左右啊，要生小狗了。呃，它配种的话是刚好大年三十那天，大伯看到它和小黑在一起。好了，行，别撑直了，肚子。你个老六，别摔着了，老六。还有你这个小黑，哇，小黑，好，行行，大妈，好了，可以了，可以了，可以了。樱桃花要谢了，到时候在家门口就能吃到樱桃了。春天的景色就是好看，油菜花也都开了。哇，大伯背那么个炮笼，哦，背笼比人都还大。都说常在花中走，活到九十九。这里闻的好香啊，那种兰花的香味。呃，一般几十米开外啊，都能闻到。有的朋友他说兰花没有香味啊，那可能是每个地方兰花品种不一样啊。我在这里，我说怎么这么香？这种春兰啊，春兰现在正在大开，你们看，就开了一朵花，花谈不上好看，你看啊，就这个样子，但是它就是特别香。这里还有一朵含苞一放。这里，我说怎么这么香？这种老油茶它还会结果。呃，城市的朋友应该没吃过这种油茶果吧？中间是中空的，那种果实成熟了，外面还要掉皮，挺好吃的。这种茶籽油啊，比人工杂交那种啊，感觉的吃起来更香一点。这种是山海棠，果实成熟了也挺好吃的。太阳都要出来了，天气预报看来也不能全信。这里有一个诱风点，在这个土匪洞里面，以前是住过土匪的。这次大伯没忘记把风帽和帽子带过来了，把的门开一公分宽就可以。嗯，啊，那样子就可以。嗯，呃，这个季节蜜蜂比较凶啊。因为这个季节啊，它正是养儿育女的时候啊，它要孵子嘛。然后通门口面那挣扎风啦，哦，挣扎风就进去的。嗯，看到有挣扎风都千万不能动啊。好好好这边也有挣扎风。管理风的时候，我这儿不好钻嘛，尽量就不要钻到这块儿，烫它风炉，烫它风炉它就死人啊。你看刚才这怎么摆的油在过去了？来，拿出来。把吹瞎了，吹瞎了，然后先烧蜡，要不然你吹瞎了，你再烧蜡，的刷子没得软。呃，大伯的话，右风还可以啊，但是管理蜂群目前还不行，呃，还需要待一段时间，呃，要不然的话，它蜂群管理不好。那带大家看一下这个神奇的岩洞，这有个什么鸟窝、哦？这上下都是悬崖，这里面以前就是住土匪的，这上面好像天然吊顶一样。听说以前住的最多的时候住了十多个土匪，呃，就是这个地方是隆起的。听说以前就是土匪啊，就是为了防潮嘛，呃，住的更舒适一点啊。然后的话，把这下面的土啊，然后就堆到上面去了
呃，然后听说以前那个小洞啊，就是以前土匪就是藏东西的，呃，后来就是呃不知道什么原因啊，上面垮了一层啊，然后的话都埋到下面去了。然后的话，整个外环境就是这样。那对面就是我的房子。呃，刚才就是把那些啊养蜂啊没用的那些啊，就是用具啊，嗯、啊，该废弃的都把它废弃了。呃，这里的话就是以前土匪取水的地方，哎、呃，就是这个地方，还、呃、像一个水井啊，不过干枯了。呃，这个下面啊还有一个取水的地方，这下面也是悬崖了。下面那个水的话是常年是不会断的，给这边过去是没有路了，断路了。所以这个地方就是一个易守难攻的好地方，只有那边啊。顺着悬崖有一条路过来，那对面就是我的房子。这个明显就是人工堆积的痕迹，就是以前土匪堆积的宝坑，呃，就是用来做防御的了。其实这里面住人啊，还是挺舒服的，冬暖夏凉的。后头要比前头高个零点五公分左右，不能高多。就是让来房子呢，它不是两米有水汽嘛，是吧？嗯。水汽的话，从这门流出去。可惜了，田里没水了，这些田螺全部都死掉了。我说来捡一点田螺。哎，这里面还有一些小鱼吗？哦，都是一些蝌蚪。哇，那些蝌蚪也快没了。田螺，哎，还有几个在那里面。这种甲虫牛逼啊！有谁认识这种甲虫吗？你看这多漂亮，没有味道啊！这种甲虫，你看这个背部。再不下雨，这些蝌蚪就没了。这里应该是一个田螺啊，这个地方。果不然，还是活的。呃，它就是有一个像坑一样的东西啊，就一个田螺。这有一个、两个、三个，哇，多救一些回去四个。这田螺还是蛮聪明啊，五个、六个。那是的不？是的，嗯，好的哦。七个啊，多的能救多少是多少田螺回去吧。八个，不错。你们看这些，呃，都死掉了，都是一些蝌蚪，没办法啊，这就是自然规律。这些还没死，嗯，遵循自然规律吧。好吗？没得手的，可能有十多个了啊。那拿回去都放到鱼池里面去。总共有二十个吗？啊，差不多有。有、哦。嗯。那上次又带了那么多田螺，今天差不多又搞了二十枚。养鱼养不了，多养点田螺吧。现在正是吃野芹菜的时候了没？嗯，哇，这些野芹菜长得真的是太好了。这种野芹菜啊，呃，和人工种植那种芹菜比较起来，它吃起来香味又不一样。当然了，连外形都不一样。嗯、啊，对，这个把它猪肉火狗的，火火芹菜。猪肉壳啊，不是还有变猪肉壳去年吗？是有有变吗？啊，可以吗？可是可以。这一片全部都是野芹菜，生长的这么好。
够一会儿功夫，就摘了这么多野芹菜。我刚才说炒猪头肉啊，大伯他说这种炒鸡蛋、炒新鲜肉比较好。嗯、呃，但是我想吃猪头肉了。然后这，拜拜。吃点嘛，来搞点啊，可以。差不多有二十几个。哇，这条鱼也死了！拜拜啊！这条鱼也死的，要不？啊！有的人说不能吃啊，它身上就长那种白毛，买来的时候就有啊，可能是规模化养殖养鱼病多吧。昨天死了三条小鲤鱼，这是的。大伯说扔掉可惜了，呃，他说炒熟了都一样的，那用这种下野芹菜，有一斤多，差不多都两斤了，刚刚才死，早上都没死。那猪肋骨就牛的哦，本来说用吃这边猪头的，哇，这个肚子，哎，千万别怕，别怕，别怕，就在这几天了，就要生了，嗯，应该月底左右，哇，这都明显能摸到胎动了，贝贝应该刚几个儿，啊，可能绝对不低于三个，不带低于三个。那你们看呢？大黄能下几只小狗呢？这么大的肚子，哎，别怕，别怕，别怕，别怕。小六，你马上就要做舅舅了。还有小黑，你马上要做什么了？小虎你就算了啊，你在一山里面野。嗯、呃，月底吧，应该在月底之前可能就要生了啊。你看这肚子，小虎，你看你经常野到山里面就没机会吧？大黄就睡，哎，别爬，大黄，你这个肚子别爬，快下去，快下去，快下去，别爬，别爬，好好好，可以，可以，可以，可以，可以，别爬呀，大黄。这天气预报太忽悠人了，说今天小到中雨，一天都是雨，但是今天一天都是艳阳高照，呃，早知道的话就把这些山货啊，早就拿出去晒了啊，今天晒一天就差不多了。这里面放了一只宽的鱼，四十五条，已经死了三三条啊，还有四十二条。呃，看这些鱼的状态也不是很好。呃，如果说养不好的话，就到时候彻底消一次毒，然后就养冷水鱼、西施斑啊、白条啊这些。其实死鱼啊，小时候经常在水库里看到了，就拿回家煎着吃了。呃，只是可能怎么说呢？煎熟了都一样啊，量斤多有哦，差不多有。这条死鱼大黄你别吃啊，要吃吃熟的。哇，这个你看比较大，大肚子，哎，那有肚子的大吗？哦，可惜了哦。嗯，看起来还可以嘛，啊、哦。嗯。然后那些杂的话，等一下就煮熟了，合到饭里面。倒油，今天把鱼要彻底的全部炸透。今天的食材有干辣椒、姜、蒜、鱼、野芹菜。先下鱼。哇，这鱼不香哎！我们这边吃鱼啊，基本上都没有刮鱼泥。其实这个鱼泥炸香了啊，吃起来还是蛮香的。嗯
压一下，就是让它炸得更透。姜、蒜，基本上鱼全部都炸透了。干辣椒，今年多备一些干辣椒。必须加水啊！为什么要加水？因为等一下在下面吹着吃，有火嘛。如果不加水的话，它整个都糊掉了。所以加水是这个意思。下野芹菜，哎，这是用刀把它切成段了啊。OK 啦，来切开。野芹菜每一年都有吃啊，呃，但是今年是第一次，这个季节也正是吃野芹菜的时候。嗯，香味和去年东西差不多啊，就说现在吃的话，它更有嚼劲。嗯，和人工种植那种芹菜比较起来，是两种完全不同的口感。我感觉这种口感更，我更喜欢一点。多起鱼啊！这鱼已经全部炸熟了，呃，全部都炸透了啊。有不少朋友就是说要求我，就是说和大伯一起多做一些酸鱼啊，上架一些酸鱼。呃，本来我没想上架酸鱼的，但是问的人比较多嘛。呃，那忙完这段时间的话，就呃和大伯商量了，做两坛子吧，先试一下。呃，你们的话就说每一个地方他喜欢的风味口感都不一样。呃，那你们呃下单的话就下单一份就可以了啊，一餐的吃的，觉得好吃的话，到时候我会和大伯多做一些。呃，要不然你买那么多进过去的话，你不喜欢吃我们这边酸的话，那你不浪费了是不是？嗯、呃，酸鱼、酸肉这些，在我们这边的人都是非常喜欢啊，不代表你们那边也喜欢。呃，另外的话，你像大黄啊，应该就在这几天要生了。呃，也有很多人就是说要买大黄的小狗。呃，我暂时没打算，他第一胎没打算买。呃，原因就是小白、小虎虽然说厉害。但是他不着家有什么用？你像小虎就今天回来，一般的话连晚上都在山里面，我不知道在哪个岩洞里面住啊都不知道，有时候下雨，所以再厉害小白的小虎他不着家。你像就是大黄，每天就守在家里，呃，而且大黄很管事，无论是白天还是晚上，有危险的就冲出去叫。呃，小黑着家没用，他叫不出声了，就躺在那里睡大觉。呃，小六的话，我估计也靠不住啊，因为现在还这么小，都在外面野了。我估计长大了和小虎、小白一样的，所以大黄生的小狗的话，我都会把它养起来啊。第一胎我都会养起来。大伯他说，大黄可能不会低于三只小狗，你们觉得大黄有几只小狗？呃，到时候生了，基因应该都是不会变的啊。你像大黄基因这么好，很通人性，它其实大黄打猎很厉害啊。呃，只是他每次咬的那些小动物不能拍嘛，拍了这个你们知道不能拍的，呃，又很顾家，很守家，呃，应该就在这几天了啊，应该就在原地哦，做油啊，哎，这就是原地做油啊，啊、嗯。<咳>小黑，你都懒得起来了，你叫不出声了，哎、啊。小黑终于起来了，脾气非常的好，现在，就是给个什么好吃的，他也不去抢，除非扔到他面前，要不然他都不抢的。别走，过来，小黑，来来，小黑过来，给你一个，吃呀、啊。他除非扔到他他嘴旁边，他就走了。被毒蛇咬伤过两次，小黑、小虎也被毒蛇咬伤过两次。第一代小白因为太小了嘛，那个时候买来刚满月，可能抗毒能力不强
，直接被毒蛇咬挂了，咬咬走了。大黄子一直没被毒蛇咬过，但是他看到蛇了，他会叫，会发出警告，但是他就不去咬。他好像知道那个蛇有毒一样。夜景菜，咱这小伙子那边看不出来的嘞，看不出声哦。嗯。大伯说小孩怎么都一直都不叫，其实从去年第二次被毒蛇咬伤了之后，再也没叫过了。而且第二次被毒蛇咬伤了之后，脾气也非常的好。大黄，你慢吃一点，小心鱼刺。来，这块，嗯，慢慢补啊，多洗菜。